അടുത്ത നമ്മുടെ അതിഥി കലാമണ്ഡലത്തിലെ പബ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് റിസർച്ച് ഓഫീസറായ ശ്രീ കലാധരൻ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഇപ്പോൾ കലാമണ്ഡലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ താങ്കളെ ഈ ഇതിൽ അതിഥിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അതിയായ സന്തോഷം എന്താണ് ടീച്ചറെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞാനൊരു നർത്തകിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഒന്ന് സംഗീതം രണ്ട് മനസ്സമാധാനം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഗുണവിശേഷങ്ങളുള്ളവരാണ് നൃത്തത്തിൽ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് പോവുക കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള നർത്തകികളിൽ ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നൊരു പേര് ക്ഷേമ ചേച്ചിയുടെ ഈ സങ്കേതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല സങ്കേതങ്ങളും നൃത്തത്തിൻ്റെ പല സങ്കേതങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരെങ്കിലും ബോധപൂർവ്വം വന്നാൽ ആ നൃത്തം അവിടെ പരാജയപ്പെടും ആ പഠിച്ച സങ്കേതങ്ങൾ മുഴുവൻ മറന്നിട്ട് അത് ആരെങ്കിലും ഒഴുകി വരുമ്പോഴാണ് നർത്തകിയുടെ ഒരു ആത്മപ്രകാശനം സഫലമാവുക അതിലും കേരളത്തിൽ പറയാവുന്ന നർത്തകികളിൽ ഒരൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ക്ഷേമ ചേച്ചിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തലമുറ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തലമുറ അതിനുശേഷം വന്നൊരു തലമുറയൊക്കെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ യശസ്സ് നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടോ അടിസ്ഥാന കലകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കലകളോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വെറുതെ ഒന്നിലും റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒതുങ്ങുന്നതായിട്ട് ചേച്ചിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചോദ്യം നല്ലതാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് രംഗത്തേക്ക് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വരണമല്ലോ അതിന് ഒരു കാരണം അവർക്ക് വേദിയും കൂടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പോരാ ഇനിയും കുട്ടികൾ വരണം കുട്ടികൾ വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വേദി ഉണ്ടായി നോക്കൂ അവരുടെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിൽ ഏത് കുട്ടിയാണ് നല്ലതെന്ന് നമ്മുടെ കാലശേഷമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കാലഘട്ടം തന്നെ കലാമണ്ഡലം സുഗന്ധി സരസ്വതി ഞാനൊക്കെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നവരിൽ നമ്മുടെ നേരെ താഴെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണ് നീന പ്രസാദും പിന്നെ വിനീത നെടുങ്ങാടി മേതിൽ ദേവിക ഗോപിക വർമ്മ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് അടുത്ത മോഹനി അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് പ്രധാന കാര്യം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെട്ടുകാഴ്ചയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളാണ് അവിടെ മത്സരം അതിൽ രണ്ട് സംഗതികൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മോഹിനിയാട്ടവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കഥകളിയും അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭരതനാട്യം ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കലകൾ ആസ്വദിച്ച് വന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വവും അവർ ശീലിച്ച് വന്നൊരു ജ്ഞാനവും അവർ ആസ്വദിച്ച് വന്ന ഒരു സംസ്കാരവും അതൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനൊരു തുടർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ കലകളുടെയൊക്കെ ഒരു അന്തസത്ത ഭാവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ പോകാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ ഈ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാനായിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കലാമണ്ഡലം ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാതെ സന്നദ്ധ സമൂഹം സമൂഹം അത് ഏറ്റെടുക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരെ മറിച്ച് ഭരതനാട്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പല നിലയ്ക്കും അതും മോഹിനിയാട്ടത്തിന് വരാത്തതിന് ഒരു കാരണം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന ഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മന്ദസ്ഥായിരുന്നു അത് വരിക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വേഗം ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാം പൊരുത്തപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ക്ഷമ വേണം ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത് മാറി ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാത്തിലും വേഗത വേണം വേഗമാണ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ അതെ അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക
എൻ്റെ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ നൃത്തം ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷേ കാലം ചെല്ലുന്തോറും ഈ പേരങ്ങ് പ്രശസ്തമായപ്പോൾ നൃത്ത ബാക്കിയൊക്കെ അസ്തമിച്ചു നൃത്തവും സംഗീതം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പേര് മാറ്റാൻ നിർവാഹം ഇല്ലാതായി അങ്ങനെയാണ് ഇതാ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരാണ് ഇത് നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസിൻ്റെ അന്നായിരുന്നു ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ റിഗാറ്റ മീൻസ് ബോട്ട് റേസ് എന്നാണ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം നാൽപ്പത് വർഷമായി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ഇടയ്ക്ക് മോഹിനിയാട്ടം എന്നൊരു നൃത്തത്തെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരതനാട്യം അതിലങ്ങനെ ഉപരി പഠനം ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണിക്കുട്ടമ്മ ടീച്ചറിനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മാസത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി എൺപതിൽ അതിന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത് അതെ ഇതിലുള്ള പ്രശസ്തരായ നർത്തകരെ പറ്റി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കേട്ട പേര് ക്ഷേമ ടീച്ചറിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ ടീച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടി ഒന്നുപോലും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യില്ല എല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കാണും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പിന്നെ പത്മശ്രീ ടീച്ചറിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും കാണാൻ പോകും അങ്ങനെ എന്നിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു കലാകാരിയാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു നിശാഗന്ധി ഫെസ്റ്റിവലിൽ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് തന്നു ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ഷേമ ടീച്ചർ വേറൊരു ശൈലി രൂപപ്പെടുന്നു വേറെയല്ല മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ തന്നെ ശൈലിയും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടാണോ അതോ പരസ്പരം പോരടിക്കാറുണ്ട് ഈ കാര്യം ശൈലിയുടെ ഞാനും പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിൽ ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ല അതിപ്പോൾ ഭരതനാട്യത്തിലായാലും എന്തോന്നിലായാലും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിലെ അധ്യാപകരൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു വ്യക്തി ബന്ധം എനിക്കുണ്ട് പുതിയ ജനറേഷനിലൊക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ രംഗത്തും ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും സാഹിത്യത്തിലായാലും സിനിമയിലൊക്കെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൃത്തരംഗത്തേക്കും ഏകദേശം ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടിയിട്ടോ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങ് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വലിയ ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും അല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ മഡ്രാസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഇവർ കുച്ചിപ്പുടി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുച്ചിപ്പുടിയാണോ ഭരതനാട്യമാണോ മോഹിനിയാട്ടമാണോ എന്നും അറിയാത്ത രീതിയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയാറ് ചില ഇവരൊപ്പം പഠിച്ച ചില ആൾക്കാരോടാണ് ഇതാണോ കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അനു ഇത് ഇവിടത്തെ കുച്ചിപ്പുടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഥകളി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കുച്ചിപ്പുടി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഭരതനാട്യവും ഉണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പറയു മതി ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടുകാർ പോയിട്ട് മോഹിനിയാട്ടം അവിടുത്തെ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കും കാണിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അങ്ങനെങ്കിലും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലയുഗം ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖം തോന്നിയിരുന്നു ആ കൂച്ചിപ്പുടി കാണുന്ന സമയത്ത് അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൂച്ചിപ്പുടി അല്ല ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂച്ചിപ്പുടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു താലം ഒരു മൊന്ത അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് കച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിവിടെ വാലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് അത്രയും പോലും മനസ്സിലാക്കാണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫുട്ബോളാണോ കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിയാണോ കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ ആർട്ട് ഫോമാണ് അവരെന്താ കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു വ്യക്തതയില്ല എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാട അകത്തേക്ക് കയറാ പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വള
ഹൈദരാലി എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷം പാടിയുണ്ട് പാരീസിലൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യക്കൊക്കെ ഹൈദരാലി ആയിരുന്നു അത് ഹൈദരാലിയുടെ രാഗം പാടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ലാപ്പ് ക്ലാപ്പിംഗ് ആണ് അത്ര മദ്രാസിലെ ഒരു സഭയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ എന്നോട് പറയണ്ടേ ഹൈദരാലി പാടിയിട്ട് ക്ഷേമ കളിയും കൂടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പൂർണ്ണതയാണെന്ന് പറയും കാരണം അത്ര ഉൾക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ കഥകളിയുടെ സംഗീതജ്ഞനായ ഇത് കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്യുന്ന മുദ്രകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഒരേ മുദ്രകൾ തന്നെയാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് അർത്ഥം ഫിനിഷ് ചെയ്യാറായാലും എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ മറന്നു പോയാലും മുദ്ര കണ്ട് പാടാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും എല്ലാം നല്ലൊരു മറക്കാൻ പറ്റില്ലേലും നാരായണീയം അദ്ദേഹം മ്യൂസിക് അസാധ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് രംഗത്ത് കയറിയാൽ മതി പിന്നെ അവസാനിക്കുമ്പോ തന്നെ പോരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ആ ഒരു ഹൈദരാലി എപ്പോ വന്നാലും പാവിത്രൻ കുജേലവർത്തം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവിത്രം പോയാലോ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഹൈദരാലിക്ക് വീട്ടിലത്തെ സാമ്പാർ കൂട്ടണം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ തൃശ്ശൂർ പോകുമ്പോ പവിത്രനെ വിളിക്കുന്ന സാമ്പാറാണോ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഊണ് കഴിക്കാൻ ടീച്ചറുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ഒരു ആളു കൂടി ഇവിടെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറെ കൂടെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് കൂടെ രഞ്ജു അല്ലെ ശ്രീമതി കലാമണ്ഡല ക്ഷേമതിയുടെ ഏറ്റവും ആത്മസുഹൃത്തു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷ സഹചാരി എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ശ്രീ രഞ്ജുവെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം രഞ്ജു ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് പിന്നെ ഒരു ജോത്സനുമാണ് പവിത്രന്റെ കുറച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്തടുത്തായത് കാരണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കുടുംബമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും വൈഫ് വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂട്ടാരനും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അമ്പല ദർശനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ നല്ലൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മകളെ സാഹോദരിയുടെ മകളൊക്കെ ഭാര്യ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞ കാരണം പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ടീച്ചറെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടും അവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ അത് വരി നാല്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേരള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരള കലാമന്ദിരം എന്നൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചുമലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രഞ്ജു ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും എന്താ പറയുക സന്തോഷ ആചാരി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെട്ടു ടീച്ചറുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവ മോൻസാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ നായികയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി അല്ലേ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്ഷേമാവധി ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ഞാൻ അറിയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് കുചേലവൃത്തം എന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിൽ സുധാമ അവശനായി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദ്വാരക എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സുധാമ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷവും ദുഃ ദുഃഖവും വളരെ പിക്ചറസ്കായിട്ട് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് ആ കുചേലവൃത്തം നാട്യത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആ അമ്മ ആ ഭാഗം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറിയൽ സ്ഥിരമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതായിരുന്നു അമ്മ എന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് ആ നൃത്തത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം കണ്ടപ്പോഴാണ് ക്ഷേമാദി ടീച്ചറിൻ്റെയും പവിത്രൻ സാറിൻ്റെയും ഫാമിലിയിൽ മക്കളായി വളരാന്ന് വെച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഇൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇഫ് ഐ വോട്ട് ടു ബി ബോൺ ആസ് എ ഡോട്ടർ ഐ വുഡ് ഹാവ് നോ റിഗ്രെറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ വുഡ് ഇൻ ട്രേഡ് മൈ മദർ ഫോർ എനിഥിങ് അമ്മ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എനിക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് പവിത്രന്റെ മകൾ തന്നെ അല്ലെ സ്വഭാവം രൂപമൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പവിത്രന്റെ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവയും അറിയാൻ എനിക്ക് ഇവ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ടെലിഫോൺ
ഇപ്പൊ ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി പവിയേട്ടന്റെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്യും നല്ല മടിക്കുക നല്ല ബുദ്ധി പക്ഷെ ഇവിടെ പോലെ കളിക്കണം എന്ന് പറയില്ല അവള് പറയും എന്റെ രൂപത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഭരതനാട്യം കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല അതൊക്കെ നല്ല അങ്ങനെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ അവള് എല്ലാം ചെയ്യും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വേദിയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ പറയാറുള്ളൂ അറിയില്ല അവള് പലതും മനസ്സൊരു ഉറച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഫിലിമിന്റെ എന്തോ ഡയറക്ഷനും ക്യാമറ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ന്യൂയോർക്ക് നിന്ന് വന്നിട്ട് അത് ബോംബേല് എന്തോ ആ കോഴ്സിന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം ഇപ്പൊ കുടുംബക്കാരെ പറ്റി അറിഞ്ഞു ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു ഇനിയും ഒരു അതിഥി കൂടി നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് വരാനുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചിയുടെ പാരമ്പര്യം തുടരാനുള്ള ഏറ്റവും അർഹതയുള്ള ഒരു ശിക്ഷ തന്നെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു അടുത്ത തലമുറ എന്ന് പറയുന്ന നൃത്തരംഗത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധയായ നീന പ്രസാദ് നീന പ്രസാദിനെ നമുക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ടീച്ചറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് ടീച്ചറാണോ പറയാ ലീനയാണോ പറയാ ഞാൻ മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന് മുൻപ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റ് ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മഡ്രാസിലാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ മോഹിനിയാട്ടം സുന്ദി ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാമുള്ള സുന്ദി ടീച്ചറിൻ്റെ ശിഷ്യായിരുന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടീച്ചറിന് ഒരു 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 ബ്രേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്ഷേമ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ ചോറ് ഭക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ അല്ലല്ല അമ്മ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വച്ച് തന്ന ക്ഷേമ ടീച്ചറുടെ അമ്മ അന്ന് അച്ഛനും ഉണ്ട് ടീച്ചർ അപ്പോഴും വളരെ കറണ്ടായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്ന ഇനങ്ങൾ ഒട്ടും മടികൂടാതെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് പോകുന്ന ഒരാളും അങ്ങ് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പിടിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു ഐറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് കുറച്ച് നന്നായി കളിക്കണവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അതെനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഷ്ടനായികയാണ് ഗീത ഗോവിന്ദത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രാധയുടെ ഡിഫറെന്റ് മൂഡ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് അത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കവിവാക്യത്തിലൂടെ അങ്ങ് പോപ്പം അവിടെയൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ലൈൻസ് അതിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് രാധ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ പോലെ തോന്നി കാരണം അതുവരെ അഭിനയം എന്നുള്ളത് ഒരു മുഖജ അഭിനയത്തിലൂടെ 
വരുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ഒരു ശാരീരിക അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കുറച്ച് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ ഈ ഒരു ഹസ്തവിനിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഇത്രയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അധ്യാപിക പറയും കുട്ടിപ്പത് പഠിച്ചാൽ മതി കുട്ടിപ്പത് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിയാൽ മതി പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയാതെ ടീച്ചർ ചോദിക്കാൻ പറയുക ചെയ്യാം മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ടീച്ചർക്ക് അറിയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്തതിന് ടീച്ചർ ഒരിക്കലും റൂഡായ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മടക്കില്ല ടീച്ചർക്ക് അറിയുന്ന റെഫറൻസുകൾ സി പി ഉണ്ണിഷ്ണ മാഷിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം മാഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യക്കാരികളായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാഷ ടീച്ചർ അവിടെ ചോദിക്കാനും നമ്മൾ വെറുതെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബൊമ്മ പോലെ ഒരു കുട്ടികളെ വാർത്തെടുത്താൽ പോരെ നോളജോട് കൂടിയിട്ട് വാർത്തെടുക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ പേര് നിലനിൽക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നതിൽ വിദ്യ കൊടുക്കുന്നതിലെ ഒരു മടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് എന്റെ ഒരു പോളിസി കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗഹനമായിട്ട് മുമ്പേ കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ആ കാലം അതായിരുന്നു അത് അവർ പഠിപ്പിക്കാണ്ടല്ല അവർക്ക് അറിയുന്നത് നമുക്ക് നേരെ പകർന്നു തന്നിട്ട് പക്ഷെ കാലം ചെല്ലും തോറും കാലം പുരോഗമിക്കും തോറും ഈ കലയും കലയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവുകളും പറയാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നോളജ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തേടിപ്പോകും ഈ മോഹിനേട്ടത്തിന് ഇപ്പോഴാണ് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേറൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ മനോഹരിയായി നർത്തകി ഞാനൊരു മോഹിനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ശൃംഗാരപരമായ വികാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലീഷേസാണ് അതിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കുജായ കുജയല വൃത്തം അത് ശരി ശരിക്കും ഒരു ഗവേഷക എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് വളരെ ഒരു 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 ബ്രേക്ക് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാരണം മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു മോഹിനിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നടി ശക്തമായി വെളിയിൽ വരുന്നു ആ വേഷത്തിനും ആ ചേതോഹരമായിട്ടുള്ള എന്ത് സോ സോ എല്ലാ ഫാക്ടറിനും അതീതമായിട്ട് വേദിയിൽ നർത്തകി ജോലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഇടയായത് ടീച്ചറാണ് കുജേലൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം വളരെ പക്ഷിണി കിടന്ന് അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലോ അപ്പൂനി പിടിച്ച് വരലും ആ കാണലും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അത് ആ രംഗത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്താണ് കൃഷ്ണൻ്റെ ബോർഡും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഒരു ഒരു ശക്തിയായ നടിയുടെ അത് കൂടുതൽ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷനെ കൊണ്ടാണ് ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂചിക മുദ്രകൾ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ദ്വാരകയാന്ന് കണ്ണ് കഥക് തുറന്നിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ അവലുമായി വരുന്ന കുജേലൻ ആ കഥക് തുറന്നിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ദ്വാരകയുടെ വലുപ്പവും സൗന്ദര്യവും ഫേസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പിന്നെയാണ് രത്നങ്ങൾ പതിച്ച പില്ലറുകളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണിക്കണത് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് വേണ്ടത് അതാണ് നർത്തകിമാർ കാരണം ഒരു കലാരൂപത്തെ സമൂഹത്തിൽ വിന്യസിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കലാരൂപം അതിനെ വളരെ നിർണായക നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടീച്ചർ കേരളത്തിൽ അതിനെ സജീവമായി നിലനിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശിക്ഷകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ പ്രശസ്തയായ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കലാരംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന എന്നാലും ടീച്ചറായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധമുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ശിക്ഷ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ചേരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരികയല്ല നമ്മുടെ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം ശ്രീമതി പാർവതി ജയറാം പാർവതി ശ്രീമതി പാർവതി ജയറാമിന് കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഇല്ലാത്തൊരു അടുപ്പം ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് വെറും ഒരു ടീച്ചറും മാത്രമല്ല ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരാളായിട്ട് ഞങ്ങളിൽ
കെ പി സി ലളിതയാണ് അപ്പം ലളിത ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷേമ എടുത്ത് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചറിൻ്റെ ഡാൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ ആരും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങളങ്ങനെ മെസ്മറൈസ് ചെയ്തിരുന്നു പോകും ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആണ് ടീച്ചറിന് അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ അഭിനയം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടീച്ചർ അത് വഴക്ക് പറയാണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത മാതിരി നമ്മളെ കളിയാക്കും ടീച്ചറായിട്ടുള്ള ഓരോ ഓരോ മൊമെന്റ്സും എനിക്ക് വാല്യൂബിൾ ആണ് അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ ടീച്ചറിന് ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചിട്ടയെ ക്രോഡീകരിക്കൽ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന് എൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഗുരുനാഥമാരും കലാമണ്ഡലം സ്വന്തി ടീച്ചറും ക്ഷേമ ടീച്ചറുടെയും ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ടീച്ചറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ലെവല് ഈ തലയുടെ ലെവല് മിഡില് കുറച്ച് വയറിൻ്റെ ലെവല് അപ്പോൾ ഓരോ കൈ എടുക്കുമ്പോഴേ ഇത്ര പൊന്തി ഇത്ര വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ചെയ്താലും ആ അഞ്ച് കുട്ടികളും ഒരേപോലെ നമുക്ക് തോന്നും പണ്ട് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ദൃശ്യമായി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ലാസ്യം എൻ്റെ ലാസ്യമാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരു മറ്റൊരു പേസാണ് ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ അതിനെ കുറേ കൂടെ ചിട്ടവട്ടത്തിലേക്ക് ആക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ കലാമണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഇപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾമാരുണ്ട് ഇത് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ തനത് രൂപത്തിൽ കലാമണ്ഡലം പോലെ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നമുണ്ടോ സ്വപ്നം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്നോട് കൂടി അവശേഷിക്കുമെന്നൊരു തോന്നൽ കാരണമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഇവരൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ കല പത്ത് പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മോഹ ഈ ക ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മോഹിനിയാട്ടം ഈ ഒരു ഡെക്കേഡിലാണ് കുറച്ചും ഇങ്ങനെ വളരെ സൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഡാൻസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കഥക്കായാലും ഒഡീസി ആയാലും ഭരതനാട്യം ആയാലും കുച്ചിപ്പുടി ആയാലും ഒക്കെ അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഗുണവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാൻസും തിയേറ്ററും അതിൻ്റെ നൃത്തത്തിൻ്റെ അംശവും നാട്യത്തിൻ്റെ അംശവും തമ്മിലുള്ളൊരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് ഡെലിക്കറ്റ് ബാലൻസിങ് ആണ് ഈ ബാലൻസിങ് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിൽ പല നർത്തകരിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും നാട്യം അവർക്ക് കൂടുകയും നൃത്താംശം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അനുപാതം സൂക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം അബോധപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും ക്ഷേമ ചേച്ചി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിൽക്കാല നർത്തകികൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് നൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലോകധർമ്മിയായിട്ടുള്ള നാട്യത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സംസ്കാരം ടീച്ചർ ഇന്ന് പിൻ തലമുറകൾക്ക് മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വൽക്കരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇതിനൊന്നും സ്പർശിക്കാതെ ഒരു സോപ്പ് കുമ്മളിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സാധനമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളു ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂ ഒരു പുഴ പോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എല്ലാ പാറക്കെട്ടുകളെയും അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാധന അപ്പം അത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരാജയമാണത് അത് മുൻപുള്ള ആളുകളുടെ അത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പുതിയ കൂടുതൽ ആളുകളെ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് പിന്നെ ഈ മോഹിനിയാട്ടം കാലത്തിന് അനുസൃതമായി മാറിയുണ്ട് പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ അല്ലെന്ന് മോഹിനിയാട്ട പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു ദേവദാസ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണ മോഹിനികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട കെട്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യാസം വന്നു കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വന്നു അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സത്യഭാമൻ ടീച്ചറിൻ്റെ സിനോമൻ ടീച്ചറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം സത്യഭാമൻ ടീച്ചറിൻ്റെ കൊറിയോഗ്രാഫിൽ ഹെയർ ഡ്രസ് എല്ലാം മാറി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാല കാലാകാലങ്ങളായി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് അനിവാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല നിന്ന നിൽപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എവിടെ അതിനൊരു വളർച്ച എന്
പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഏതായാലും ഒരുപാട് ശിക്ഷഗണങ്ങളുള്ള ടീച്ചർക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ഈ മോഹിനിയാട്ട രംഗത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശിക്ഷ സമ്പത്തുമുണ്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അതേ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ കലാരൂപത്തെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ഇവിടെ അതിഥികളായിട്ട് എത്തിയ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും അമൃത ടി വിയുടെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം